ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർഗാനിക്കായിട്ട് എങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പി പി കെമിക്കൽസ് ഏതാണെങ്കിലും ശരി പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് കെമിക്കൽസ് പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കെമിക്കൽസ് ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗ് അമിനോസിഡ് ആണ് എഗ് അമിനോസിഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ബയോ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കെമിക്കൽസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും കുറേ കുറച്ച് കെമിക്കൽസിനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഗ് അമിനോസിഡ് ആണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ പറ്റിയും കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കെമിക്കൽസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരി എഗ് അമിനോസിഡ് എഗ് അമിനോസിഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗ് അമിനോസിഡ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെടികളുടെയൊക്കെ ചെടികളുടെയൊക്കെ പൂവിൻ്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവ് പൂവ് കൊഴിഞ്ഞു പോവുക പൂവിനെ എന്താ പറയുക ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല വലിപ്പം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പരാതികൾ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണോ ഫ്രൂട്ട് ആ ഫ്രൂട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോവുക തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെ ഒരു ബയോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് നമ്മളുടെ എഗ് അമിനോസിൻ അപ്പോൾ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഗ് അമിനോസിൻ്റെ ഞാനൊരു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ് അമിനോസിഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എഗ് അമിനോസിഡ് ആയാലും ശരി ഫിഷ് അമിനോസിഡ് ആയാലും ശരി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാവോ എന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ എഗ് അമിനോസിഡിന് അങ്ങനെയുണ്ട് എഗ് അമിനോസിഡ് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കണക്ക് പ്രകാരം പുറത്തെടുക്കാനാവുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പീരീഡിന് എങ്ങനെയാണ് അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചേരിക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് വരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം മാത്രമാണ് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എന്താണ് നോക്കാം തുടർന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എഗ് നമ്മളുടെ കോഴിമുട്ട നാടൻ കോഴിമുട്ടയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ നാടൻ കോഴിമുട്ട പിന്നെ അതിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ നാരങ്ങ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര അല്ല ശർക്കര ആ ശർക്കരയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഗ് ആണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആ എഗ് മുങ്ങുന്നിടത്തോളം നാരങ്ങയുടെ നീര് അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ എഗ് എത്രയാണോ ആ എഗ് മുങ്ങുന്ന അത്രയും തന്നെ നാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അത് മുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക ഇതേപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് അടക്കാൻ അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടയ്ക്കണം ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്ലോത്ത് പഴയൊരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് മൂടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലോത്ത് എടുക്കുക അത്രയും ക്ലോത്ത് എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇത് ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ട് തേനി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മിസ്സിസ് വീര ചിന്നമ്മാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഡമാണ് ഒരു ലേഡിയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഏകദേശം നമ്മൾ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ലെമൺ ജ്യൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മളുടെ ഈ നാരങ്ങ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ ആ സ്ക്യൂസറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഔട്ട്ഡോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്യൂസറും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ നമ്മളെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം എടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിപ്പം ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം നമ്മുടെ എഗ് ഇമേഴ്സിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല മിക്സീൻ്റെ അകത്തിട്ട് ഒരുമ്പിച്ചെടുത്ത് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും മതി കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈ നാരങ്ങയുടെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കുറച്ചെടുക്കും നാരങ്ങ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം കൂട്ടാതെയൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതും ഏകദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് നാരങ്ങയുടെ അടുത്താണ് എടുത്തത് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള നാല് നാരങ്ങയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മളുടെ മുട്ട അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമേഴ്സിഫൈ കഴിഞ്ഞു മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശരിക്കത് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലോത്ത് എടുക്കുക ക്ലോത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് തുണി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ടോപ്പ് ലിഡ് ഇടുക ടോപ്പ് ലിഡ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ മുകളിലുള്ള ലിഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലിഡ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം നമ്മൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുക ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടെയ്നറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ളൊരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു കിച്ചൺ ഗാർഡൻ്റെ അകത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ മതി നമുക്കൊരു ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മതി കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റെക്കമെൻഡഡ് റേറ്റ് പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് വൺ എം എൽ ടു എം എൽ ത്രീ എം എൽ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഒരു മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് അയക്ക് അടിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ രീതിയാണെങ്കിലും ശരി ചിലതൊക്കെ വെച്ചാൽ പിന്നെ വീക്ക്ലി വൺസ് അല്ലെ ടു വീക്സ് വൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പത്ത് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളിതിപ്പോൾ അടുത്തെടുക്കും അടുത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ മുട്ടയുടെ തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൽ നമ്മളുടെ ജാഗിരി അഥവാ ശർക്കര ആ ശർക്കര എടുത്തിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാവ് കാച്ചും ആ പാവ് കാച്ചിട്ട് നമ്മളതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്ന ആ അളവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മുട്ട അഞ്ച് മുട്ടയ്ക്ക് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ലെമൺ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അളവുകളും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതി
അടുത്ത വീഡിയോ എന്തായാലും ശരി അടുത്തൊരു ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അടുത്ത ചെയ്തിരിക്കും അതും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അധിക ഫ്രണ്ട്സും എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നൊരു ടൈമാണ് അപ്പം എന്തായാലും ശരി നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീ